kush ishim për andorët i lirë qëru dhe hoqë në botën. Për rreth 3 shekuj, 251-565, Roma unë bizotërua nga për andor i lirë, ishte pikërisht kjo për jullë, kur fiset vandale e slave unë bajtën lardë kufive të rajonit, i cili më pas do të quaj Balkan. Shumica e tyre kanë ardhur nga rajoni i Sirmium, pranë Mitrovicës së sotme në Iliri. Pas shekullit vëj, në listën e për andorve romake, rral gjendet në dënjë Ilir, me sa duket Ilirët nuk ishin më të favorizuarit e Romës ose e humbën fuqin andikimin e tyre, kjo gjendje e kryuar përkon me vërshimin e slavëve në trojet Ilire. A ishte kjo më njanim i Ilirëve nga pushteti rastësi a konspiracion, këtë vetëm studimet mund të tregojnë. Trajan Decius, Decius 229-251 Në bas të të dhenave historike, për andori i par i lirë ishte Trajan Decius. Decius, Gaius Mesius Quintus Decius Augustus, ishte për andor nga 229-251. Në vitin e fundit të mbretërimit, a i bashkë qeverisi me djalin e ti, Herenius e Truskus, të dy u vran në betejen e Abritus, Sotras Grad, Bulgari, kunder gotëve. Decius, lindi në vitin 201 në Budalia, Mitrovic, Kosovë. A i është i pari në listën e gjatë të përandorve romak që do të dilnin nga Iliria. Këta quen zakonisht përandor Ilirë sepse të gjithë kishin lindur në Iliri dhe unë gjitën në shkallën më të lartë të pushtetit, duke e filuar karierën si ushtarë në legionet romake të stacionuar në vendlindjen e tyre. Para se të bëhej për andor, Decius kishte qenë senator, para kësaj, prefekt i qytetit të Romës dhe radhazi guvernator në mezi, Gjermanik, Spanje. Gjatë mbretërimit të ti, Decius ndërmori disa projekte ndërtimi si për shembul, banja termale në Aventine, Itali, të cilat mbetën funksionale deri në shekullin gjëvri, historikisht Decius njetë për kujdesin nda i koloseu të Romës. Gjatë periudës së ti si për andor, Koloseu i dëmtua rënd nga goditjet e rufeve u restaurua plotësisht. Hostiliani, Hostilianus 230-251 Hostiliani, 230-251, ishte një për andor romak në vitin 251 dhe i dyti me origjin i lire. Hostiliani lindi në Sirmium, pran Mitrovicës së sotme në Iliri, djali i për andorit të ardhshëm Decius dhe bashkë shortes Herenia cu presenja e Trustila. Ishte vëlaj më i vogël i për andorit Herenius e Trustus. Për të ndjekur gjurmët e të atit drejt fronit, Hostiliani mori trajnimet e duhura që një princë duhet të merte, por gjithnje që ndrojnë në nëhien e vëlaj të ti Herenius që gëzon të privilegjin e të qenit trashëgimtarë. Në fillim të vitit 251, Decius i lafronin djalit të ti Herenius të bashku dhe hiqë të Hostilianin. Decius and Herenius më pas bën një kërëngritje kunder mbretit cniva të gotëve për të ndëshkuar pushtimet e ti. Me gjitha të Hostiliani mbeti në Rom për shkak të përvojës të pakt. Klaudi i të, Klaudius i, Gothicus, 268-270. Klaudi i të nga Iliria hipi në fron në vitin 268 në filim e kishtë njësur karierën si ushtar i thjesht dhe më pas u bë komandanti i një ushtrije të vendosur në pavia. Pas i u bë për andor, Klaudi u shua në luftimet me gotët të cilët i shpartaloj në nishë. Nga trimëria që tregoj në këtë luft, a i u quajt Klaud Gotiku. Mbretërimi i ti zjati 2 vjetë deri sa vdiq në token i lire. Mbretërimi i Quintilus, Quintilus 270 Të dhenat për mbretërimin e Quintilus janë të pakta dhe kontradiktore. Disa thonë se mbretërimi i ti zjati vetëm 17 dit, ndërsa të tjerë thonë se zjati 177 dit. Gjithashtu ka mos dakordësi për shkaku në vdekjes e ti. Mendojt se a i mund të jetë vrarë nga vetë ushtarët e ti për disiplinën e reptë ushtarake. Egzistojnë dhe zërat që thonë se a i vrau vetën duke prerë damarët. Me gjitha të vetën për diçka bjen të gjithë dakord për vendin e vdekjes më akujleja. Quintilus që vinte nga Iliria la pas dy djemë Klaudius dhe Quintilus. Djali i ti i dytë me po të njëtin emër konsideroj i aftë. A i ishte një kampion i vërtet në sena. Aurelian, shpëtimtari i Iliris, Aurelian 270-275. Pas vdekjes së Quintilus në fronin për Andorak hipi Aureliani, i cili kishte lindur në Sirmium, pran Mitrovicës së sotme, që ishte kërëqendra e Panonis, provinsë me shtrirje mjaftë të gjerë dhe e banuar nga Ilir. 
Aureliani në fillim kishte që nushtari thiesh dhe më pas u bëkre komandanti kavaleris. Gjatë betejave të përgjakshme me armisht kishte dal gjithmon fitimtar dhe për këtë i kishin dhe në shumë tituj, por tituli më i lartë për të do të ishte shpëtimtari i liris. Aureliani në vitet e fundit të mbretëris së ti në zori një dekret në 274 kunder të krishterve. Shkaku i ediktit u bënjë nga këshiltarët e ti porfiri, i cili ishte themelues i neoplatonizmi. A i shkruan një vepër me 15 volume kunder të krishterve. Aureliani besonte në kultin e mitrës dhe të hynis së djeli. Të gjithë shtetasit e perandoris romake kanë qenë të dëtyruar të i nënshtrojnë këti kulti. Me qenë se të krishteret nuk pranuan, u shpallën armiqë të shtetit. Gjatë kësaj për ndjekje u martirizua Papa Felixi, 269-274. Mirë po edhe Aureliani vritet pas një komploti në vitin 175. Aureliani mbretëroj rreth 5 vjetë dhe uvra gjatë marshimit të ushtris së ti nga Bizanti drejt përsis. Probi, probus 276-282. Për andor tjetër i lirë ishte probi, i cili gjithashtu kishte lindur në sirmium të panonis. Në moshën 24 vjeqare, a ju bë për andor dhe mbretëroj për rreth 6 vjetë. Probi u shua në luft kunder fiseve Gjermane, Franke e Vandale duke i detyruar ata të largoeshin nga kufit e përandoris. Në një dit vere të vitit 282, ndërsa po drejton të punimet për tharjen e kënetave në Sirmium, u shtarët u rebeluan, flakën lopatat dhe rokën armët duke e vrar përandorin. Diokleciani, 284-305 Në vitin 285 fronin e përandoris romake do të zinë të Diokeliciani, 284-305, i cili e kishte originën nga fisi i liri Diokles. Diokleciani lindi në salonat të Dalmacis i lire më 22 djetor 225. Vdiq po aty më 3 djetor 313. A i kishte qenë komandanti rojeve personale të përandorit të më parshëm. Merita e Dioklicianit ishte ndarja e pushtetit për Andorak në 2 august dhe 2 qesar, ku qdo njëri për i tyre ishte sundimtar fuqiplot në pjesën e për Andoris që i takonte. Dioklicianit u shpal Augusti Suprem dhe si August të dyt e mëroj Maksimianin, i cili gjithashtu ishte për i gjakut i liri, dërsa 2 qesarët kishin një grad më poshtë se Augustët. I pari ishte Konstantini me origin nga Dardania, e ama e ti ishte mbesa e për Andorit Klaud. Diokleciani sundoj rreth 21 vjetë derisa në moshën 59 vjeqare dhe adorë heqjen. Dijet botërish se Diokleciani si burë shtetas krahasohet vetëm me Oktavian Augustin dhe konsiderohet si njëri ndër reformatorët më të mëdhejnë që ka njërë shëqërje njërzore. Diokleciani mori pies gjatë gjithë periudës së ti të sundimit në luftëra të shumëta, që i kurorzoj me fitore të bujshme, njësoj si Klaudi I, Aureliani dhe Probi. Edhe ati historia romake nuk i rezervoj as një humbje. Dhe qansit Dëshmitari Supremi Madhështis, njërin dër tre për andorët që historia romake admiron më tepër. Ashtu si Augusti në filim, edhe Diokleciani në kohën e ti, për revolucionin e thellë që i bëri organizimit shtetëror, konsiderohet si theme luesi i një për andorjet e re. I vetëmi për andorj i Romës që e ka lëshuar vullnetarisht pushtetin. E kanë quajtur buri i shekullit të artë për të dëshmuar madhështin e revolucionit Dioklecianas të shtetit dhe shëqëris. Madzimianus Herculius, Maksimiani 286-305 Mendojt të ketë lindur mes viteve 229-250 pas lindje së krishtit në Sirmium, pran Mitrovicës. Marcus Aurelius Valerius Madzimianus ka qenë ushtar që në vejgjeli. A i madje ka luftuar në krahtë të përandorit Dioklecian dhe ka shërbyr në ushtri gjatë mbretërimit të Aurelianit dhe probusit. Si pas historianve me siguri ka qenë Dioklecianit që më vonë e shpalli përandor të Nikomedejas më 29.284. Kur përandori Dioklecianit e kuptoj që përandoria ishte shumë e madhe për të qeverisur vetë, a i e bëri madzim janusin qezarin e ti dhe ingriti deri në rangu në Augustit. Ndërko që Diokleciani sundonte në lindje, Maksimianusi sundonte në përëndim. Për të rritur në detyrë Maksimianus merte pjesë në aktivitetet të shumë të ushtarake. Pavarësisht se e pati të lehtë të pushton të disa vende në vitin 286, e 
e pati shumë të vështirë të përbalej me galet në potë njëtin vit. Në qështjet politike, për Andori dhe Cezari i ti ishin shumë të ndryshëm. Madzimianusi ishte shumë i kursyër kur binte fjala për marveshjet me antarët e senatit Romak, dërsa marëdhënia me fisnikët ishte mjaft e mirë. Më një maj 305 si Diokleciani në Nikomedeja, ashtu edhe Madzimianus Herculius në Mediolanum dhe në Dorheqien. Kjo dorheqje u bë për shkak të sëmundjes fatale që kapi Dioklecianin në fund të vitit 304. Mendojt se ka qenë vetë Dioklecianin që i ka detyruar kolegët e ti të hiqnin dor. Dorheqja e Herculius nuk duket se zgjati shumë pasin në më pak se një vit më vonë më 28 të torë 306, djali i ti Maxentius u zgjot për Andori Romës. Galeri për Andori i fitoreve të bujshme, Galeriusi 305-311. Galeri Lindi në Iliri Nuk diet data e Lindjes Vdiq në Serdica, Sofie, në vitin 311 Sa po e mërua Cezar unis në frontin e Danubit dhe gjatë viteve 294 deri në 295 kori fitore të mëdha në bigote Në dy vitet që pasuan shpartaloj u shtrit e Sarmanteve dhe Markomanve Me këtë rast ndërtoj një fortes në Aquincum, Budapesti i Sotëm Pjesa veriore e panonis së poshtme u be provincë e re dhe u quajt galeria Valeria si pas emrit të grua së ti. Kur persianët pushtuan provincën romake të Mesopotamis, galeri marshoj në për armeni dhe i rethoj, duke arritur që të pushtoj dhe kryqytetin e tyre këte si pon. A i imitoj Aleksandrin e madhë në betejen që zhvilloj në nars, duke mbajtur qëndrim misor ndaj familje së mbretit persian Darius dhe duke marrë në mbrojtje fëmijet dhe grat dhe qytetit. Me marveshjen e paches që unë nënshkrua, Mesopotamia e zmaduar me teritoret rreth Tigrit u rinjo si provincë për Andorake. Gjatë qëndrimit në fronin e Cezarit, galeri e ndërtoj kryqytetin e vetë në Selanik, një vend strategik në rrugën e Gnatia që lite Romën me provincët e Aziz. Me njëtjen në rangun e Augustit, a ju dëtyrua të shkonte në Nikomedi, në vend të Diokletianit. Konstandini i, Konstandini i madhë 306-337. Konstandini i madh lindi më 27 shkur të vitit 272 nga një familje fisnike i lire në najsus të Dardanis. I ati ti Konstanti ishte në kohën e Diokletianit njëri prej dy qezarve që mbretëronte në Galin, Britanin e madhe dhe Spanjen. Më 25 korik të vitit 306 i vdes babaj, Konstanti në Jorp dhe Konstandini shpalet August për andor nga ushtria e cila përbëj kërësisht nga i lirë 306. Valentinian i 364-375 Valentinian i lindi në vitin 321, vdiq më 17 nëntor 375, ishte për andor romak me origin i lire nga viti 364 deri në vitin 375 i cili mbrojti me mjeshtëri dhe sukses kufit e për andoris për endimore kunder pushtimeve gjermanike. Valentinian, i cili ishte i biri një oficer i ushtarak i lirë u pozicionua në Panonia, në qëndër të Europës, ju bashkua ushtris dhe babaj të ti me shërbim në Afri. Nëndë dit më vonë komandantët e ushtris e shpalën Valentinian për Andorna. Më 28 mars, a i zgjodhi vëlajnë e ti më të vogël, Valens, si bashkësundues dhe e vendosja të si sundues të lindjes, ndërsa vetë mbajti për endimin. Për të forcuar linjen e trashëgjimis, Valentinian në vitin 367, zgjodhi djalin e ti 8 vjeqar, Gratian, si bashk për Andor. Vetë vdish si pasoj e një ataku në zemër. Valens, 364-378. Valens, lindi në vitin 328, vdish më nëndë gush 378. Emri i plotli të cilit ishte Flavius Julius Valens Augustus ishte për andor i pjesës lindore të Romës nga viti 364 deri në vitin 378. Ati ju dha gjysma e për andoris, ajo e pjesës lindore nga vëlla i ti mëj madhë Valentinian i pasi kuj fundit mori fronin. Valens i njohër edhe si për andori i fundit i Romës, u mund dhe uvra në betejen e Adrianopojës që shënoj filimin e fundit të për andoris së madhe romake. Valens dhe vëlla i ti Valentinian lindën të dy në Cibalaj, Kroacin e sotme, në një familje i lire. Gratian, 
Gratian, Flavius Gratianus Augustus, Lindi ne Iliri ne Vitin Trecind e Pes Viet e Nand, Vdich ne Gusht të Vitit Trecind e Tet Viet e Tre. A i Shërbeu si për Andori Romës nga Vitit Trecind e 67 deri ne Vitin Trecind e Tet Viet e Tre. Gjatë kohës e mbretërimit të ti, a i e ndau sundimin së bashku me të atin Valentinian i dhe gjagjajn e ti Valens. Pas vdekis së Valentinian i, në nëntor të vitit 375, Gratian ishte tashmë sundimtari i vetëm i përëndimi. Pas një periudhe të shkurtër, a i një o si kolegun e ti gjysmë vëlajnë 4 vjeqar, Valentinian. Në ndikimin e Ausonius, Gratian kërkonte që sundimi i ti të ishte i mirë e popullor. A i e shpenzoj pjesën më të madhe të mbretërimit të ti duke undeshur me fiset që kërkonin të pushtonin tokat romake. Në vitin 378, a i u vonua pak për të marë pjesë në betejen e përgjakshme me gotët në Adrianopoj. Për të zëvendësuar Valensin që u vra në konflikt, Gratian vendosi Theodosius për andorë në lindje në vitin 379. Kur në vitin 383, Gratiani dëgjoj se në Britani ishte vetë shpalur një për andorë me emrin Magnus Madzimus, për të ndalur atë që të pushton të më shumë tok, a i vendosi të ndërhynte. Por Gratiani u dezertua nga trupat e ti dhe ndërsa kërkon të aratisjen në Alpe, a i u vra në tradhëti nga gotë. Marciani, Marcianus 450, 457 Marciani, Flavius Marcianus Augustus Lindi në vitin 392, vdiqme 27 janar 457 Ishte një përandor Bizantin me origin i lire nga viti 450 deri në vitin 457 Sundimi i Marcianit shenjoj rikuperimin e përandoris lindore, të cilën përandori e mbrojti nga sulmet dhe kërcenimet e jashtme dhe bëri reforma në ekonomi. Nga ana tjetër politikat izolueset të Marcianit e lanë përandorin për ndimore romake pa ndima kunder sulmeve barbare, që u materializuan në fushatat italiane në aktila në vitin 455. Kisha ortodokse për ndimore e një Marcianin si një shenjtor për rolin e ti në përfshirjen në këshilin e kishës. Pas një lufte të gjatë me prisin e hunve, Atilën, Marciani ishte i lumtur që e kishte partë të vdekur Atilën para syve të ti. Marciani vdiq më 27 janar 457 nga sëmundja e gangrenës. A ju varos në kishën apostoli i shenjt në Kostandinopoj. Anastasi, Anastasius i 491, 518. Për Andori Anastas, 491, 518, i cili hipi në fronin për Andorak në vitin 491, kishtë lindur në durës. Anastasi e rethoj durësin me mure, duke ndërtuar kështjelën e famshme me tre mure rethuese dhe katër kula. Gjithashtu ndërtoj edhe hipodromin. A i sundoj gati 20 vjetë dhe përmendet për disa reforma. Anastasi bëri reformimin e taksave, të cilat nuk do të mblideshin si më par nga këshilat, por nga në punësit e financës të emëruar nga prefekti pretorian. Gjithashtu a i bëri edhe reformën monetare duke vënd në qarkullim monedat për i bronzi në vënd të atyre për i bakri. Në kohën e sundimit të përandorit Anastas undaluan ndeshjet midis gladiatorve në për amfiteatre. Anastas i vdiq më një korik të vitit 518. A i përmendet në histori për ndërtimin e murit të gjatë për rreth Konstantinopojës. Justiniani i madhi i liris, Justiniani i 527, 565. Justiniani lindi në Bederiana të Dardanis në vitin 482. Vdiq në Konstantinopoj më 14 në ndor të vitit 565. Për andor, një gusht 527, 14 në ndor 565. Të veçantat. Justiniani dalohet për diet e thela, vullnetin e jash zakonshëm për pun dhe kulturën e nevojshme për ripër të rritjen e ides për andorake romake. Duke marë arsimim të plot, a i mundi të ishte kompetent në shumë fusha, teologi, politik, strategi ushtarake, art, arkitektur, shkenc. U përgatit shumë gjatë për në fronë, më me kujdes se të gjithë sunduesit e tjerë të për andoris bizantine. Ishte për andori i fundit që bëri për pjekje për t'i bashkuar pjeset lindore dhe për ndimore të për andoris. Sundues i qendrës së botës. Justiniani synon të forcimin e vazhdueshëm të shtetit, prandaj i dha një shtytje të fuqishme veprimtaris ekonomike. 
në bujësi a i mbështeti lirimin e sklevërve dhe lidjen e tyre me ngastrat e voglat të tokës që i mernin për ti punuar. Gjatë periudës së sundimit të Justinianit, Trektia e Bizantit u rritë shumë dhe Kostantinopoja u bëqendra e botës. Deti mes dhe, pas pushtimeve në Afrik, Itali dhe Spanjë, u këthyë në liqen Romar. Shën Justiniani Për rolin e jashtë zakonshëm të Justinianit në mbrojtje në doktrinës kishtare, ruajtje në unitetit fetar dhe ngritje në katedraleve, bazilikave dhe kishave në të katër anët e përandoris u shenjë të rua. Festa e shën Justinianit është me 14 nëntor. Sot përkujtohet në të gjithë botën e krishter dhe qanërisht në krishterimin e rritit lindor. Justiniani dhe i lirë Justiniani ka qenë shumë i lidur me vendlingjen dhe popullin që i përkiste. Kjo nuk ishte thjesht lidhje shpirtërore dhe nostalgji për prejardjen. A ju mbështet shumë në rethin e vetë familjar dhe bashkëkombasit e vetë i lirë që përbënin një forës kryesore në ushtri dhe në aparatin shteteror. Në një nga mbishkrimet e gjetura në Itali bëhet fjalë për numrin e madhë të i lirëve, numerius Felici Lurianorum, që shërbenin në ushtrim për Andorake. Kujtojmë edhe rolin e madhë të tre generalve i lirë, Belisari, Mundi dhe Germani, Kushëriti, për mbrojtjen e përandoris dhe realizimin e ambicieve të përandori. Por ndryshen nga përandor të tjerë i lirë, Justiniani nuk u mjaftua me i lirizimin e kastës përandorake dhe u përpoq që i liria të kishte një status të veçan dhe të ishte më i privilegjuar se rajonet e tjera. Justiniani ndërtoj vetëm në dardanitet qytetet të reja dhe meremetoj 51 qytetet të tjera. Po kështu në epirin e ri që i përkiste Shqipërisë së mesme, përandori ndërtoj 32 kështjela të reja dhe meremetoj 36 egzistuese. Ndërsa në teritorin e epirit të vjetër që i përket teritorit të Shqipërisë së jugut undërtuan 12 kështjela të reja dhe u meremetuan 27 kështjela të tjera. Përandori rindërtoj krejtësisht qytetin e Singidinumit dhe e rethoj me fortesa shumë të rëndësishme po kështu ngriti një fortes të madhe në afërsi të këti qyteti. Me emrin e vetë, Justinianopolis, për andori i pagëzoj edhe qytetin Adrianopolis në epir. Gjithashtu pran Justinianës së dytë, undërtua një qyteti ri, i quajtur Justinopolis, për ndër të daje sa Augustit, themeluesit të dinastis, për andori Justin I. Justinani u kujdes që i liri ku të ndije i sigurt dhe e bëri mbrojtje në teritoreve i lire prej sulmeve të barbarve një qështje personale. Në teritoret i lire undërtuan 23 fortesat të reja dhe u riparuan 50 fortesat të tjera. Kur në vitin 520 hordit bulgare dhe slave sulmuan i liri ikun, Justiniani ndërtoj ose meremetoj rreth 400 vend fortifikime, shumica prej të cilave shumë largë kufive. Dante e percepton Justinianin si përfajsuesin e denjit të përandoris së Romës. Si përfundim, shekulli vim bizotërohet nga personaliteti Justinianit, kurse sundimi i ti shënon pikën kulmore të përandoris romake të lindjes. Justiniani i madhë është njëri ndër personalitetet më të shuara historik të kohës e vjetër dhe pa dyshim sunduesi më i lavdishëm i përandoris 1100 vjeqare të Bizantit. Lista me emrat e përandorve romak me prejardhje nga i liria. Trajan Decius, Decius 229-251 Hostiliani, Hostilianus 230-251 Claudi I, Claudius I, Gothicus 268-270 Mbretërimi i Quintilus, Quintilus 270 Aurelian, shpëtimtari i liris, Aurelian 270-275. Probi, probus 276-282. Diokleciani, 284-305. Madzimianus Herculius, Maximiani 286-305. Galeri, për andori i fitoreve të bujshme, Galeriusi 305-311. Konstantini i, Konstantini i madhë 306-337. Madziminus i, Madziminus daja 308-313. Jovian, 363-364. Valentinian i, Valentianinus i 364-375. Valens, 364-378. Valentianinus i, 
Gratian 375 383 Marciani, Marcianus 450 457 Anastasi, Anastasius i 491 518 Justin i 518 527 Justiniani i Madhi i Liris, Justiniani i 527 565 Burimi, Tirana Observer Pergatiti per Alva, V. D.